നമസ്കാരം ഞാൻ സാം ജോർജ് ഫ്രം മെഡ് സിറ്റി ഇന്റർനാഷണൽ ഓവർസീസ് കോർപ്പറേഷൻ കണ്ണൂർ പ്ലസ് ടുന് ശേഷം നിങ്ങൾ നഴ്സിംഗ് മേഖലയാണോ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തിനാണ് നഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഫഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായും ഉയർന്ന ശമ്പളം മികച്ച ജോലി സാഹചര്യങ്ങൾ ഇത് തന്നെയാണ് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ നഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന മേഖലയിലേക്ക് ആകർഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള കോഴ്സുകളാണ് നഴ്സിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ ആൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള കോഴ്സുകളാണ് ഒന്ന് എ എൻ എം ഒരു വർഷത്തെ കോഴ്സാണ് അതിനുശേഷം ആ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിപ്ലോമ കോഴ്സാണ് ജനറൽ നഴ്സിംഗ് ആൻഡ് മിഡ് വൈഫറി മൂന്ന് വർഷത്തെ കോഴ്സാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ അതൊരു മൂന്നര മൂന്നര വർഷം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ ആറുമാസത്തെ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് വർഷത്തെ ഒരു കോഴ്സാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമയാണ് ലഭിക്കുന്നത് മൂന്നാമത് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രൈം അട്രാക്ഷൻ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് നാല് വർഷത്തെ ഒരു ഡിഗ്രി കോഴ്സാണ് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടുവിൽ സയൻസ് അടിസ്ഥാന വിഷയമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് ബി എസ് സി നഴ്സിംഗിന് അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുക നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിന് സയൻസ് അല്ല പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റേതെങ്കിലും സബ്ജക്റ്റാണ് നിങ്ങളുടെ മെയിൻ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജി എൻ എം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിനുശേഷം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ഡിഗ്രി നിങ്ങളുടെ ഈ ഡിപ്ലോമ ഡിഗ്രിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ പോസ്റ്റ് ബേസിക് ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് രണ്ട് വർഷത്തെ കോഴ്സാണ് കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള കോളേജിലാണ് നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ എടുക്കേണ്ടത് ആ കോളേജിന് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള അംഗീകാരങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് എല്ലാ ആൾക്കാരുടെയും ഒരു കൺസേൺ ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഒരു എൻ ഒ സി ഉണ്ടായിരിക്കണം കോളേജിന് അതുപോലെ തന്നെ വേണ്ടതാണ് സ്റ്റേറ്റ് നഴ്സിംഗ് കൗൺസിലിൻ്റെ അംഗീകാരം കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ കേരള നഴ്സസ് ആൻഡ് മിഡ് വൈഫ്സ് കൗൺസിലുണ്ട് അതുപോലെ കർണാടകത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കർണാടക നഴ്സിംഗ് കൗൺസിലുണ്ട് ഈ തരത്തിലുള്ള കൗൺസിലുകളുടെ സ്റ്റേറ്റ് നഴ്സിംഗ് കൗൺസിലുകളുടെ അംഗീകാരം ഉണ്ടായിരിക്കണം പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കോളേജിന് മൂന്നാമതായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അഫിലിയേഷൻ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ മെഡി മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അഫിലിയേഷൻ കർണാടകത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രാജീവ് ഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹെൽത്ത് സയൻസസ് ബാംഗ്ലൂർ എന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അംഗീകാരം ഉണ്ടായിരിക്കണം കോളേജിന് അവസാനമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ നഴ്സിംഗ് കൗൺസിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ നഴ്സിംഗ് കോളേജുകളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ നഴ്സിംഗ് പ്രൊഫഷൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു റെഗുലേറ്ററി ബോഡിയാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ അംഗീകാരം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമ്മളൊരു കോളേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ രണ്ടാമതായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഫീസാണ് ഓരോ കോളേജുകളും ഈ കോഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണഗതിയായി നോക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല ഒരു കോളേജിൽ നിലവാരമുള്ള ഒരു കോളേജിൽ ഒരു രണ്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തിയായിരം രൂപ തൊട്ട് ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം അഞ്ചര ലക്ഷം ആറ് ലക്ഷം രൂപ വരെ ഫീസ് വാങ്ങുന്ന കോളേജുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ അതിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഇവർ പറയുന്ന ഈ ഫീസിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഹിഡൻ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഫീസുകളുണ്ടോ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പേ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ ഉറപ്പാക്കിയതിന് ശേഷം അടുത്തതായിട്ട് മൂന്നാമതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമുക്കിതിൽ ലോൺ കിട്ടുമോ അല്ലെങ്കിൽ പലർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാരുകളുണ്ടാവും ആൾക്കാരുണ്ടാവും അവർക്ക് ഇതിൽ ഈ പൈസ മുഴുവൻ നമുക്ക് ലോണായിട്ട് കിട്ടുമോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഒരു കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോൺ തീരുമാനിക്കുന്നത് എത്ര പൈസ ലോൺ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ആൾക്കാർക്കാണ് ലോൺ കൊടുക്കുന്നത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്കുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് ലോൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോൺ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒരു പാനലാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നിങ്ങൾ ഏത് ജില്ലയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ആ ജില്ലയിലുള്ള ലീഡിംഗ് ബാങ്ക് അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബിസിനസ് ഉള്ള ബ്രാഞ്ചുകളുള്ള ഒരു ബാങ്ക് ഉണ്ടാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കണ്ണൂർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്കാണ് കാലിക്കട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാനറ ബാങ്ക് കോട്ടയത്താണെങ്കിൽ എസ് ബി ഐ ഇങ്ങനെ പല ഓരോ സ്
അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് അവസാനം സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഒരു വിധി ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് നഴ്സിംഗ് കോളേജുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് നഴ്സ് ഇന്ത്യൻ നഴ്സിംഗ് കൗൺസിലിൻ്റെ അംഗീകാരത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒരു വിധി ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് തന്നെ അന്ന് അതേ ദിവസം തന്നെ ഈ ഐ എൻ സിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും അവർ അംഗീകരിച്ച കോളേജുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അവർ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിലവിലത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ലോൺ കിട്ടുന്നതിന് നഴ്സിംഗിന് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോൺ കിട്ടുന്നതിന് ഐ എൻ സിയുടെ അംഗീകാരം ആ കോളേജിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവണം എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് കൃത്യമായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല നിഷ്കർഷി നിഷ്കർഷിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ നിയറസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ചിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ കാര്യം അവരോട് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കാവുന്നതാണ് ബാങ്കിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന പക്ഷം അവർ നിങ്ങൾക്ക് ലോൺ തരുന്നതാണ് നഴ്സിംഗ് ഉപരിപഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നല്ല കോഴ്സുകൾ നടത്തുന്ന കോളേജുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള കോഴ്സുകളാണുള്ളത് ഏതൊക്കെ ഏത് കോഴ്സാണ് ഒപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് അഡ്മിഷൻസ് ഏത് രീതിയിലാണ് എടുക്കേണ്ടത് ബാങ്ക് ലോൺ സംബന്ധമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഐ എൻ സി എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ എൻ സിയുടെ അപ്രൂവലിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ക്ലാരിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട